Fala queridões, tudo bem com vocês? Yeah! Bora pro vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.gmail.com Beleza? Agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que é queridona. Já deixou o like? Bem nisso. <risos> Hello, people! Hello. E aí, tudo bem com vocês? Como tudo vocês bem! Estão? E você? Essa blusinha aqui, mais eu aparecendo aqui, ah. já sabe que vai rolar alguma coisa no meu cabelo, né? Hum, química! Então hoje eu vou estar fazendo um moreno iluminado, vou estar tentando fazer um espelho hum, que descer. Moreno vou iluminado? Com tinta, não vou fazer com descoloração e Ah, então cabelo. vai dar certo, é muito querido. escuro. Aqui eu já fiz outra coisa. Primeiro de tudo, eu vou mostrar mais meu ou menos como que assim. eu fiz. O meu cabelo estava mais ou menos mais assim, ó. Mas assim, Roxo. a gente viu pintar ele de escuro, ele sim, ele estava muito bonito, só que tá. eu não sei, acho que tá chegando o Natal, Réveillon aí, Natal. eu tenho um casamento pra ir hoje, é quinta-feira, eu tenho um casamento pra ir no sábado. Então hum. se der merda, eu lascou. Tem que dar certo então, hein, é, queridona? Mas enfim, é, eu vou mostrar primeiro o percurso que eu tive que passar pro meu cabelo, porque todo o pigmento antes de escrever no seu cabelo pode aparecer na descoloração que você for fazer. Isso meu é verdade. Meu cabelo não desse jeito, é uma terceira Uau. vez, se não me engano, que eu fiz ensinando a fazer. Ensinando não, né? Mostrando como que eu fiz. Quer dizer, que não é um tutorial, já lembrando isso. Que não é um tutorial tá. da maneira que eu faço. Tá certo. Que nem sempre pode ser a certa. Depois eu fui pro rosa bebê, depois eu fui pro tá azul claro. Aí oh, eu que lindo! Depois eu escuro. Nossa! E depois eu fui pro roxo, já, depois eu já quis ficar morando. Se nada. arrasa na maquiagem também, hein? Eu fiz danado pra mim poder conseguir tirar o, o azul do meu cabelo. Então, é o que eu fiz. Primeiro eu fiz uma chantizada. Eu vou mostrando aqui o resultado. De como foi ficando eu fiz e ele ficou de um tom mais ou menos, não sei se na câmera não vai dar pra ver, mas eu pintei de um castanho claro. Agora meu cabelo tá todo fora, porque meu cabelo é cacheado, então. Do tem azul. Cacheado intenso. É isso tá agora, então? Ó, oh, não sei é essa se cor que tá agora? Ver, mas meu cabelo tá castanho claro. E a, nessa, em algumas mechas, sabe? É, uma mecha, mecha ali. Eu pintei. Meu cabelo, eu pintei uma shampoozada com oxigenada de 30 volumes. Pó descolorante e o shampoo. Usei um pra um pra um. Fiz, ficou desse certo. jeito. Aí depois fiz de novo. E depois esse aqui é o resultado de duas shampoozadas. Nossa, Tem isso daqui clarinho. que eu acabei esquecendo essa mecha. Então até deu pra fazer um comparativo como que estava o meu cabelo. Você esqueceu? Aí depois eu fiz uma terceira, uma quarta shampoozada. Depois eu apliquei Eita, a 5.3 a bioestratos e ficou desse tom aqui. Então agora eu vou simplesmente pintar todo o meu cabelo. Já terminei, então... Bora agora pra... Você vai pintar pra todo? Olha, gente, o que eu vou fazer aqui... Eu não tô fazendo tutorial, não tô conseguindo ninguém fazer isso. Eu não aconselho. Eu sempre aconselho você usar sempre a mesma marca de tudo. Por ah. quê? Eu vou fazer uma mistura. De quê? Com as tintas que tinha aqui em casa. E, infelizmente, eu não consegui comprar, porque além de eu não... Tô sem dinheiro. <risos> tá difícil. E aqui na minha cidade difícil também situação, é complicado né? de encontrar essas marcas. Então, eu acabei pegando o que tinha aqui em casa. Tá. Pausa aqui. Então, queridona, você está com o cabelo agora, depois daquele azul. Você descoloriu para tirar aquele azul, aí você escureceu com 5.3 e agora você quer fazer um moreno iluminado só com coloração? Você sabe que não vai dar certo, né, queridona? Porque o moreno iluminado tem que, tipo assim, iluminar. E para iluminar tem que ter descolorante, já que o seu cabelo ele está com coloração já, então tinta não vai clarear a tinta, e, e enfim, é... queridona, outra queridões né, quando vocês ficarem coloridos, tentem não querer remover uma cor do nada, tenta ir usando a, o círculo cromático para você ir passando cor por cor, para ir você neutralizando uma cor e ir para outra, Entendeu? Porque se não, o cabelo não aguenta. Não aguenta. Enfim, continuando aqui, tô torcendo por você já. Pra você conseguir fazer o que você quer, mesmo não sabendo ainda o que você quer. Porque você falou que vai pintar todo, né? Enfim, continuando aqui. Primeiro eu vou pegar essa daqui, ó. Evolution, da Alpha Par. Ah, todas as tintas aqui era que minha mãe já tinha, havia comprado e acabou não usando. Então, tá. Não usa, não usa. Essa que daqui. cor? Espero que seja um pouco, ó. Ela é 8.3. 8.3, tá. Dourado. 8.3. Ah, 
próximo que eu vou usar vai ser da Color Perfect. Essa eu amo, Color Sei Perfect. Lá, Sim. Essa daqui. Oh, eu amo essa pena aí, ó, oh, que linda. Que cor? Tonalidade 8, 8 aqui. Ela é a 9.11, quis pegar ela porque tem um tom de cinza. Então, um, mas... Um quebrada, não sei. Quebrada não, vai dar uma é destruída uma no dourado. Pra ele não ficar meio laranjado, sabe? Então, porque eu vou usar três tintas pro meu cabelo que é curto. Daqui a pouco eu vou mostrar meu cabelo pra você. Meu cabelo é bem curtinho. Então, porque eu vou usar três tintas. Tá. E regou aqui, ó, da Evolution. Tem um tubo. Só que esse daqui, olha, tem... Uma quantidade assim, esse daqui bem menos. Então aqui dá em torno de um tubo, esse aqui é outro tubo, dois tubos. Mas em relação ao oxigenado aqui na minha cidade não tem muita Faz coisa. Ou era essa marca aqui ou era da Márcia. Então eu optei por essa tudo aqui, ó. Ai, Ai que susto! Eu achei... Eu... Da Márcia. Achei que era então, tinta da Márcia. Que... Antes, na verdade, eu vou separar aqui meu cabelo, dividir meu cabelo. Faz tempo que não aparece M aqui, né? E não, porque ele está sujo, tá meio duro. Então, eu vou separar o meu cabelo aqui em quatro partes e mostro pra vocês. Olha o estado. Olha o estado disso daqui. É. Meu Deus! É, você acordou mais ou menos agora, né? E prendeu só. É normal, querido. Tô vindo pela primeira vez. É. Gente! Ai. É tipo assim, socorro. Preciso de uma água, de uma Não, mas Quando você lavar. Né? Então, eu vou separar meu cabelo, meu cabelo aqui em quatro E finalizar partes, vai ficar perfeito, queridona. Para. Voltei. Coisa. Eu só deixei essa partezinha aqui porque o que eu vou fazer aqui agora, eu vou mostrar pra vocês, vai ser o mesmo que eu fiz em todas essas mechas. A diferença é que eu separei você já fez? essa mecha aqui frontal. Não sei se vai dar diferença. Eu espero que dê. E o que eu tô fazendo aqui também, eu espero que dê diferença. Não sei não, se vai dar. Não, queridona. Mas olha, como dá pra ver, já tá abrindo bem meu cabelo. Hum. É, é. Espero que na câmera tenha dando pra ver, mas. Ó. Eu tô vendo. E agora eu vou mostrar como que eu tô fazendo Só o, não tô entendendo. o negócio do meu cabelo. Caso eu olhar pra cá, é porque tem um espelho pra cá, tá, tá. bom? Então, olha, ignora também o barulho dessa luva, porque essa luva é bem branca pra dentro. Eu não gosto de luva assim, não, não mas gosto, é o que tinha. Mas tem que usar luva. Então, a primeira eu vou dividir o meu cabelo sempre na diagonal. Até aqui atrás eu também fui separando o meu cabelo na diagonal. Tá. E sim, ó, deixa eu. Na diagonal aqui. Também tem um espelho ali atrás, caso eu não olhe pra câmera. Tá. Pronto, aí eu vou fazendo assim. Aí agora eu vou pegando aqui a, um pente fino. Pente. E vou fazer um esfumado no meu cabelo. Vou pegar aqui e vou puxar. Tá. Pra depois você tirar isso daqui, é, molha um pouquinho com. Passa um pouquinho de creme e vai pintando aos poucos. Porque senão vai quebrar seu cabelo todo. Então passa um pouco de creme. Antes de, tipo assim, passar sabão ou qualquer coisa. Sabão? Sem embaraço, não entra no chuveiro com um pouco de creme. Aí aqui eu dei uma esfumada, eu, tipo assim, eu não faço aquela esfumada, ó. Calma, querido. Aí eu venho aqui com um pouquinho de tinta. Eu tô me perdendo. E vou aplicando todo o meu cabelo. Tá, agora é a coloração, está aplicando. Aí eu vou passar e vou, por exemplo, eu vou vir com o meu dedo assim, ó. E vou dar um, tipo, tipo esfumado, sabe? Tá. Esfumado assim com os dedos. Tá certo o que você tá fazendo. Pra trazer mais rente aqui perto da raiz e pegar um pouco é, dessa agora parte. É, você colocou eu muito aí. Faz isso muito com, quando vai descolorir o é. cabelo, mas eu não sei se é com tinta dá certo. Eu tô testando. É, com o descolorante certo, sim, com a coloração. Eu não vou meu dedo. Vai ficar parecendo que enfiou o dedo no meu cabelo. Tá começa a arder. Aí eu faço assim. Às vezes eu passo um pouco mais próximo. Queridona, seria mais simples você mais. aplicar na cabeça inteira, então, Sim. sabe? Pra dar. Eu vou fazer isso por todo o cabelo, sempre na diagonal. Diagonal. Ostra. Eu espero que dê certo. Você tem umas mechas aí diagonal. que eu tô vendo também. Que é pra não ficar aquela marcação reta assim. É, marcação reta não é legal, vocês sabem, né? Então, pelo menos isso ela. Eu espero muito. O que, que você espera? Que o Rafa, acho que é Bartosz. Ai, meu Deus. Acho que é assim que você fala. Se eu estiver falando errado, por favor. Corrida. Tá certo, queridona. É meu nome. É, meu nome? Um vídeo. Eu tinha mandado pra ele um outro Mandou? vídeo. Mandou? Meu celular acabou parando de gravar, gente. Eu não sei nem onde eu parei, mas eu tava falando do Rafa. Que eu não conhecia ele. Eu passei a conhecer depois que eu tinha feito aquele negócio no cabelo, eu até entendi meu vídeo. Tá claro aí, ó. Aquele primeiro que eu fiz. Então eu espero muito que ele reaja a esse. Não sei se ele vai reagir. O outro você mandou? Mas eu espero. E caso, tipo assim, eu coloque alguma musiquinha e tal, e ele reaja, sabe que não é monetizado, ah, tá? tá? Então você pode deixar livremente. Então só se você se incomodar com isso, né? Aí. 
tá de boa. Aí eu vou fazendo aqui no meu cabelo, assim, no meu processo, em todo o cabelo. Queridona, se você estivesse fazendo esse procedimento com descolorante, eu tinha certeza que ia ficar umas mechas incríveis. Mas com a coloração, o máximo ele vai abrir um tonzinho assim, vai ficar meio amarronzado, escuro. Ah, gente, agora, tipo assim, não tô na minha franja ainda não, mas por exemplo, ó, quando chega mais ou menos aqui, em vez de eu jogar pro lado, eu começo a jogar essa mecha pra trás pra não ter risco de ter marcação. Olha ah lá, deixa eu ver ela desfiar. Aí eu vou, dou uma espumada. Ó, oh, tá desfiando ó. certinho. Puxo bem, normalmente eu vou do meio e puxo. Dá uma penteada, penteia nas pontas e sobe, tá? Pra não ter risco de quebrar seu cabelo. E queridona? Aí, principalmente se tá mexendo com tinta. Você tem bastante mechas aí que eu tô você vendo já. Tá ficar ainda mais seu cabelo. Você vai ficar com tinta, mas ok, não é um processo. Aí agora eu faço assim, ó. Então essas mechas, elas vão cima. ficar bonitas, porque elas vão pigmentar. Isso, eu vou jogar pra trás a mecha ao invés de pro lado. Eu vou fazendo assim. Mas onde tá em escuro? Todo negócio, gente, por favor, quando vocês forem fazer qualquer coisa no seu ah. cabelo... Se programe antes, se programe Sim. antes, não faça de qualquer jeito, dá nada, se embora, tenta investir em produtos melhores, o que também a Sim. sua condição também permite, né? Que eu entendo que às vezes <risos> tá difícil, igual tá difícil pra mim. Verdade, mas tá tenta, difícil, tipo pai. assim, planejar, pesquisa muito bem antes de fazer qualquer coisa no cabelo. Eu nunca fala assim, por total imposto, por exemplo, ah, acordei, vou fazer. Porque o risco de você se arrepender vai ser muito maior. Então, se você é. fizer as coisas se programando... Você é melhor se arrepender do que passar vontade, né? Você é muito mais chance de dar certo. Porque você vai ver as pessoas fazendo, como é ser feito e tudo mais. Então, você já, Porra. tipo assim, vai ser algo que você realmente quer. Porque vai que você só tá pagando por impulso e depois você se arrepender. E gastou dinheiro. Mas se entendeu? você pesquisar e ficar vendo várias e várias vezes... Aí você vai ter certeza se você quer aquilo ou não. É. Cheguei agora na parte da franja. Então não tem um segredo não. A diferença é que esse daqui eu faço, mais, eu faço mais próximo à raiz. Por exemplo, eu pego essa mecha e separo essa. Certo. Eu vou fazer o um esfumado da mesma maneira que eu tava fazendo. Ó. Só que dessa vez eu faço menos. Bem eu tô rápido. curioso pra ver a cor que vai ficar as mechas. Faço isso mais, só que dessa vez é bem mais rente. Porque tinha umas mechas laranjadas, você viu? Nossa, eu tô com medo de, tipo assim, fazer isso daqui, esses esfumados. E não dá em nada. E tal que eu tô fazendo, tanto desfiado, tanto esfumado, eu fazer isso daqui, não dá diferença nenhuma. Meu cabelo ficar inteiramente castanho, como se, tipo assim, não tivesse pensado. É, mas vai acontecer isso, que querida? Tô perdendo, tô perdendo. Se você tiver o cabelo pouco, curto e tal, não usar muito produto, até se você tiver o cabelo longo, mas não tiver muito cabelo, ah. não precisa usar aquela quantidade de tinta que eu tenho, tá? Meu cabelo pode ser curto, mas meu cabelo é muito cheio. É cheio? Ele sempre precisou de passar muito produto e eu também sou cheio de pessoa que eu gosto de passar bastante produto. Pra não faltar, sabe? né? Porque eu fico com medo de... Não render. Sim. De não dar, de falta. Aí fica manchado. E é tipo assim, se eu passar pouco produto, eu fico com medo também de não manchar. Sim. Aí eu gosto Principalmente de... quando você mistura colorações. Ó, aqui eu acabei, sobrou um pouquinho de nada. Aí agora eu vou só pegar essa quantidade aqui. Vai fazer o quê? E espalhar assim no cabelo mesmo. Tá. Então as pontas. Eu vou amassar aqui. Só que você passou cinco aí, né? Cinco, três nessas pontas, né? Depois de uma eternidade a cabelo. Olha, diferença de um lado pro outro. É, eu não tô vendo a diferença. Não sei ainda. se na câmera vai dar pra ver a cor real, mas ele tá um tom meio de marrom, marrom claro, marrom sabe? Marrom escuro aqui, é eu tô vendo. Um escuro. Pronto, agora eu vou esperar aqui em torno de uns 40, 50 minutos. Eu vou ver ali na caixa, mas como o meu cabelo é muito escuro, eu vou esperar acho que em torno de uns 50, 45 minutos. Tá. E já volto aqui mostrando o resultado. Tá bom. Então, bora lá. Bora lá. Então, gente, acabou dando tudo. Por quê? Bem. Tudo errado, entre aspas, eu não acabei ficando olhando nem nada, mas eu fiquei de outro tom. Um tom que eu também já tava querendo ficar, já tinha um Que tom? Que era o meu próximo plano. Mas, pelo visto, ele veio agora. E eu amei o resultado. Cadê? Então, eu espero que vocês também gostem. E eu acabei usando uma queratina depois e uma máscara reconstrutora. Tá. Então, fica aí com o resultado. Cadê? Falei que ia ficar um marrom bonito, escuro. Aquele Daina. Se arrasa na maquiagem, hein? E olha esse cabelo. Esses cachos. Essa definição. Eu falei que quando você lavasse, definisse, né, modelasse, ele ia ficar 
fica perfeito. Ó. Olha agora que eu trouxe. Nossa, que legal, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, Gustavo. Não foi o que eu esperava, mas os meus planos também tava querendo ser ruim depois do Moreno Nominado, mas, pô, pelo menos a vida falou assim, não, vai ser... Viva agora. Mas você não tá ruiva, não. Mas eu literalmente eu Você amei. tá marrom. E aí, agora me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de deixar o like e me seguir na rede social. Tá. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Super beijo, queridona. Queridona, você ficou agora um mulherão, hein? Você arrasa na maquiagem, hein, queridona? Você arrasa. Então, como eu falei que a coloração, ela não ia clarear. Ainda mais porque você já tinha coloração. Né? Você passou a 5-3. Mas ela até que deu uma uniformizada. Por quê? Porque tinha o 11 no final. Então o 11 ele é mais do que o, o duas vezes o 1, no caso. 8, 11. Você aplicou junto com o 8, 3 e 8, 0. Então o, o 8, 3 praticamente sumiu ali. E o 11 ele deu uma fechada mais na cor. Mas ficou bonito. Ficou bem bonito. Não deu pra ver é, os fumados que você fez, que é com coloração. Não adianta. Não, não, não dá pra ver assim. Tem que ser com descolorante mesmo. Mas o que importa é que ficou bonito. Você ficou bonita. Bonita e não agrediu o cabelo. Né? A gente vendo você no início, se desdenhando, soltando o cabelo e falando olha como é que tá isso aqui, né? A gente não imagina que você ia ficar tão perfeita que nem você ficou agora nesse final. Toda linda, né? Imagina, eu imagino, que eu entendo, que eu sei, né? Que cabelo é assim. Que quando a gente acorda, o cabelo parece que tá, né? Mas depois que a gente toma banho, ele fica perfeito. É só arrumar, né? N ninguém acorda perfeito. Pior que tem gente que acorda perfeito, mas enfim, eu não sou desses. É... Mas eu te amei, queridona. Amei. Passou você falando assim, calminha, explicando tudo. Mas eu adoraria se fosse. Não, não porque o seu cabelo não vai aguentar, mas eu adoraria que fosse a técnica com descolorante. Pra gente ver tudo o que você fez acontecendo, sabe? A, o esfumadinho que você quis fazer. Então tudo o que você fez tava certinho. Só que é a mesma coisa que passar com creme só. Não vai fazer nada. E não fez nada. Não ficou as, os esfumados que você queria. Mas o que importa é que ficou bonito. Tá bom? <risos> bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque o Rafito vou ficando por aqui. E vocês, é claro, gente. Fiquem com Deus, se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!